நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் இன்று ஒரு தகவல் பகுதியில் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வானத்தில் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உள்ளன அத்தனையும் மனித வாழ்க்கையோடு தொடர்புடையது அல்ல கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் பூமியில் பிறந்து வாழ்ந்து மடிகிறது அந்த நட்சத்திரங்கள் அவற்றோடு தொடர்புடையவை இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் மட்டும் மனித பிறப்பிற்கு ஏற்ற வழித்தடங்களாக இருக்கிறது ஒருவர் எந்த நட்சத்திரம் உதயமாகும் நாளில் கருவுறுகிறாரோ அவர் பிறப்பதற்கான காலமும் சூழலும் அதே நட்சத்திரம் உதயமாகும் நாளில் தான் எந்த சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் நிகழும் அது முப்பத்தொன்பது வாரமா நாற்பது வாரமா நாற்பத்தி ஓராவது வாரமா என்பது இறைவன் சித்தம் ஜாதக கணிதம் செய்யும் பொழுது கற்ப செல் என்கிறார்களே அது என்ன ஒருவர் ஒரு நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறார் அந்த நட்சத்திர தசா வருடத்தை முழுமையாக பெற்று அவர் பிறப்பதில்லை உதாரணமாக சூரியனின் நட்சத்திரங்களான கார்த்திகை உத்தரம் உத்திராட நட்சத்திரத்தில் ஒருவர் பிறந்தால் சூரிய திசையின் மொத்த வருடமான ஆறு வருடங்களை முழுமையாக பெற்று அவர் பிறப்பதில்லை வருஷமோ மாதமோ நாட்களோ குறைவு பெறுகிறது காரணம் கடந்த ஜென்மாவை அவர் நிறைவு செய்த போது அதே சூரிய திசை நடப்பில் இருந்த போதுதான் அவரின் பூலோக வாழ்வு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது அது போக மீதமுள்ள தசா இருப்பை வைத்தே இந்த பிறவி தீர்மானிக்கப்படுகிறது அதாவது அவர் மறைந்த நட்சத்திரத்தில் இப்போது பிறப்படுத்திருக்கிறார் என்று பொருள் அந்த வகையில்தான் குறைவான தசா வருடத்தை கற்ப செல் என்று சொல்வது ஜோதிட நடைமுறை மீண்டும் ஒரு நல்ல செய்தியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்